ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെനി സ്റ്റോക്സ് ഞാൻ ജെനീഷ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു വി പി എന്നെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്താണ് വി പി എൻ എന്നുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി പി എൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് ടി വി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടി വി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങളൊരു വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പലപ്പോഴും എന്താണ് വി പി എൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വി പി എന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വി പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അതൊരു ഗേറ്റ് വേ വഴി നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു സെർവറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കണക്റ്റായ സെർവറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ള സെർവറുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കോ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സൈറ്റാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആ ഗേറ്റ് വേ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗേറ്റ് വേയിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ഗേറ്റ് വേയിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികൾക്കോ നമ്മളെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമോ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനും ഒരു മാക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ ഡിവൈസിനും അതിൻ്റേത് മാത്രമായ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ അല്ല മറ്റൊരാളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു മാക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഓരോ ഡിവൈസും വേറെ വേറെയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ ഈസിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിക്കോ പോലീസിനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതെപ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു റഡാറിന് കീഴിലായിരിക്കില്ല ആരാണ് ഈ റഡാറിന് കീഴിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഒരു കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികളുടെ റഡാറിന് കീഴിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൽ നമ്മളൊരു വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗേറ്റ് വേയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ നേരെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കൺട്രിയിൽ നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാനുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടിക്ടോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻഡാണ് ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈവേർട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വി പി എൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗേറ്റ് വേയിൽ പോയി നമ്മുടെ ഫോൺ കണക്റ്റ് ആവുകയും അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലൊരു ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മുടെ മാക്ക് ഐ ഡിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതാണ് വി പി എൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം പിന്നെ വി പി എൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല ടി വി ആപ്ലിക്കേഷൻസും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഞാനൊരു ടി വി ആപ്പ് ഇടുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു വി പി എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന
അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബെസ്റ്റ് വി പി എൻ എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വി പി എന്നെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്രസ് വി പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വി പി എൻ ഉണ്ട് ഈ വി പി എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വി പി എൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒട്ടും തന്നെ സ്പീഡ് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല വി പി എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വി പി എൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചില ഉപക ഉപകാരങ്ങളും ഉണ്ട് ചില ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ആവത്തില്ല കാരണം ആ ബാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഷുഡ് ബി വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിവൈസിന് ഒരു വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അമേരിക്കൻ സെർവർ അമേരിക്കൻ ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിചാരിക്കും നമ്മളുള്ളത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ സെർവർ വർക്ക് ആവത്തില്ല അവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേയോ ഫോൺ പേയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കേണ്ടത് അത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം യു എസ് സെർവർ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിന് മാത്രം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സെർവറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങളുമുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള വി പി എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പെയ്ഡ് ആയിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ സെക്യൂറും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്പീഡും ഒക്കെ തരുന്നത് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ നമുക്ക് വി പി എൻ നല്ലതാണ് കാരണം പല ഗെയിമുകളും പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാൻ ചെയ്ത ഗെയിമുകൾ പോലും നമുക്കൊരു വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുമ്പം നല്ല സെർവർ നല്ല ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചില മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഫറിംഗ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എത്തരത്തിലാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റുള്ള ഒരു ഇതിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും എക്സ്പ്രസ് വി പി എൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഡേ ട്രയൽ പീരീഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ട്രയൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിനെ എങ്ങനെയാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വി പി എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി പി എൻ നമ്മൾ മന്ത്ലി പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ പർച്ചേസ് അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വി പി എൻ പേ ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വി പി എൻ പേ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ലീഗൽ അല്ല ഇല്ലീഗലാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം മോഡേഡ് വേർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് ലീഗൽ അല്ല ഇല്ലീഗലായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് മറക്കാതിരിക്കുക
അതുപോലെ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ വി പി എൻ കണക്ട് ചെയ്യാവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെച്ചാൽ വി പി എൻ സ്വന്തം തീരുമാനിക്കും ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വി പി എനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഏത് ഏതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സെർവറിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് എടുത്തു കണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചേഞ്ചായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളും തന്നെ എനിക്കിപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ടി വി കാണുന്ന ടി വി ചാനലുകൾ കാണുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമേരിക്കൻ സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ അമേരിക്കാസ് എടുത്തിട്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു എസ് സെർവറിലേക്ക് കണക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു എസ് സെർവറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മല്ലു ടി വി പോലെയുള്ള ടി വി ചാനലുകൾ ടി വിയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ചാനലുകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു യു എസ് സെർവറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എത്തരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വി പി എന്നിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഏത് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കൻ ഗേറ്റ് വേയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ റെഡാറിന് കീഴിൽ വരില്ല അതായത് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയുടെ റെഡാറിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ വരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കുറവ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അപ്പം നിങ്ങളെ അവർ റെഡാർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു അല്ലാതെ ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഒരാൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ മാക്ക് അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മാക്ക് അഡ്രസ്സിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ പി ഏതാണെന്ന് കണ്ട് ആ ഐ പി കണക്ട് ആയിരിക്കും ആ ഐ പിക്ക് ഒരു മാസ്കിംഗ് തരും നമ്മൾക്ക് വി പി എൻ ഐ പിക്ക് ഒരു മാസ്കിംഗ് തന്നിട്ട് വേറൊരു വി പി വേറൊരു ഐ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് തരിക ആ ഐ പി അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ രാജ്യവുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ അത്തരത്തിലൊരു അവസരം ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൂവീസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം മറക്കുക ചെയ്യരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വി പി എനെ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു പുതിയ ചാനലായിരുന്നു വളരെ കുറവ് വീഡിയ